এবার বলুন তো যে ছয়টা বিষয় বিশ্ব নবী বলেছেন মানুষেরা যদি এই ছয়টা বিষয়গুলো পালন করে তাহলে আমি তো মনে করি সমাজের মধ্যে মারামারি থাকবে না কাটাকাটি থাকবে না হত্যা খুন থাকবে না সবার ভিতরে ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি হয়ে যাবে সমাজটা জান্নাতি সমাজে পরিণত হয়ে যাবে চেষ্টা করলেই সম্ভব ঠিক না একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব শুধু নিজেকে বড় মনে করা নয় আপনি একটু কাছে ডাকেন রিক্সাওয়ালার সাথে কুলি মজুরদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন অসহায়দের পাশে দাঁড়ান তাদের দোয়ায় আপনি জান্নাতি হয়ে যাবেন যে ব্যক্তি ইসলামটাকে কোরআনটাকে বিশ্বনবীর সুন্নতগুলোকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে সে ব্যক্তি মূলত আল্লাহর আলোর মধ্যে রয়েছে জান্নাতি মানুষ হিসাবে গণ্য হয়ে গেছে আর যাদের অন্তর গুলো আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর যারা আল্লাহকে মানে না নবীকে মানে না কোরআন মানে না যারা আল্লাহর বিধান গুলো মানতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করে আল্লাহর বিধান নিজে মানে না অন্যকে মানতে দেয় না আল্লাহ বলেন তাদের জন্যই হলো দুর্ভ তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হলো জাহান নামি তারাই হল সুস্পষ্ট গোমরাহির ভিতরে রয়েছে অজ্ঞতার ভিতরে রয়েছে যারা ইসলাম পেয়ে ইসলামটাকে মানে না যারা কোরআন পাওয়ার পরে কোরআনটাকে মানে না যারা বিশ্ব নবীর পাওয়ার পরে বিশ্ব নবীকে মানে না সুন্নত গুলো মানে না আল্লাহ বলে উলা ইকাফি দলিন তারা স্পষ্ট গোমরাহির মধ্যেই রয়েছে তারাই হলো পদভ্রষ্ট যারা কোরআন মানে তারা হলো ভালো মানুষ যারা কোরআন মানে না তারা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ যারা ইসলামের পথে চলে তারাই হলো আল্লাহ ওয়ালা মানুষ যারা ইসলামটাকে বাদ দিয়া চলে তারা হলো শয়তান ওয়ালা মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যার বক্ষটাকে বুকটাকে অন্তরটাকে হৃদয়টাকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আল্লাহ যার অন্তরটাকে উন্মুক্ত করতে চান না তিনি হাজারো চেষ্টা করেও ইসলামের পথে আসতে পারে না ইসলাম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ধর্মের নাম হল ইসলাম মনোনীত জীবন বিধানের নাম হল ইসলাম জান্নাতে যাওয়ার পথ হল একমাত্র ইসলাম ইসলাম ছাড়া কোরআন ছাড়া বিশ্বনবীর দেখানো পথ এবং মত ছাড়া পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লামের যত সাহাবাই ক্রামেরা ছিলেন সবাই ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য পাগল ছিলেন সমস্ত সাহাবারা ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন সমস্ত সাহাবারা মাল সম্পদ গুলো আল্লাহ কোরবানি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন আল্লাহ যা বলেছেন সেটা মানতে হবে বিশ্বনবী যা বলেছেন মেনে নিতে হবে আল্লাহর নবী যা নিষেধ করেছেন তা ছেড়ে দিতে হবে 
সাহাবাই ক্রামেরা এটার প্রতিযোগিতা করত নবীজি কথা বলেছে কে সবার আগে কথাটা পালন করবে আমার চূড়ান্ত ফয়সালা গুলো যারা যতক্ষণ পর্যন্ত মেনে নিতে পারবে না তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মোমেন হতে পারবে না পূর্ণ মোমেন হতে হলে বিশ্ব রবির ফয়সালা গুলো মেনে নিতে হবে আল্লাহর দেওয়া ফয়সালা গুলো মেনে নিতে হবে ইসলামের মধ্যে সামিল হয়ে যেতে হবে ইসলাম ছাড়া যদি মানুষেরা অন্য কোনো কিছু খোঁজ করে তাহলে গোমরাহি ছাড়া আর কিছুই তারা খুঁজে পাবে না ইসলাম হলো সুন্দর যদি ভরপন ইসলামের পথে যারা চলে তাদের আচরণ গুলো হলো সুন্দর আর ইসলামের বাহিরে যারা চলে তাদের আচার আচরণ কখনো সুন্দর হতে পারে না অন্যতম সৌন্দর্য হল অনর্থক আচরণ গুলো ত্যাগ করা অনর্থক আচরণ যে আচরণের মধ্যে ইসলামের সাথে কোন মিল নাই ওই আচরণ ছেড়ে দিতে হবে ইসলামে নাই এমন কোন কাজ বান্দা যদি করে তাহলে ইমানদার থাকবে না বান্দা গোমরাহির ভিতরে চলে গিয়া জাহান নামি হয়ে যাবে ইসলাম হলো সুন্দর যে দিয়া ভরপর ইসলামের মধ্যে হলো সকল সুন্দর ইসলামের প্রত্যেকটা জায়গায় হল সৌন্দর্য ইসলামের ভিতরে নোংরামির কোন স্থান নাই যারা কোরআন মেনে চলে তারা পাঁচ বাক্ত নামাজ পড়তে গিয়া দৈনিক পাঁচ বার অজু করে আর বিশ্ব নবী বলেছেন কামতের ময়দানে যারা দুনিয়ায় বেশি বেশি করে অজু করেছে অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো চেহারা দিয়া হাত দিয়া কামতের ময়দানে আলো বের হতে থাকবে তার মানে ইসলাম হলো সুন্দর যদি ভরপর আলো দিয়া ভরপর তাই তো আল্লাহ বলেছেন যার অন্তরটা আমি আল্লাহ ইসলাম দিয়া ভরি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি সে তো মূলত আমি আল্লাহর দেওয়া আলোর মধ্যেই রয়েছে ইসলামের মধ্যে হলো সৌন্দর্য আলো জান্নাতি নূর সুবাহান আল্লাহ আর ইসলামের বাহিরে হলো দুর্গন্ধ ইসলামের বাহিরে কি দুর্গন্ধ যার মধ্যে কোন সুঘ্রাণ নেই থাকার সম্ভাবনাও নাই বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইসলামের সৌন্দর্য গুলো বলতে গিয়া বলেছেন পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে ওই মানুষেরা যদি ছয়টি কাজ সুন্দর ভাবে করতে পারে তাহলে মানুষগুলোর ভিতরে কোন ভেদাভেদ থাকবে না কোনো মারামারি থাকবে না কোনো অশ্লীলতা থাকবে না খুন খারাপে থাকবে না মানুষগুলোর মধ্যে সহমর্মিতা ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ কাজ করতে হবে কয়টা জেরে বলুন হজরতে আলিফ ইবনা 
হজরত আলী কররামাল্লাহ ওজাহ তিনি বলেন বিশ্বনবী আমাদের কি ছয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন কয়টি কাজ মানুষের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি করার জন্য বিশ্বনবীর শেখানো কাজ হলো ছয়টা এক নম্বরে কাজ হলো যখন কোন মুসলমানের সঙ্গে অন্য মুসলমানের সাক্ষাৎ হবে সাক্ষাৎ হলেই এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সালাম দিবে সালাম যদি দেওয়া হয় যে ব্যক্তি আগে সালাম দিবে তা সে বিশ্বনবী বলেছেন ওই ব্যক্তিটা অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে যিনি সালাম দেয় তার মধ্যে অহংকার থাকে सालामी सवार आगे सालाम सहबाइक्रामा खूब दाड़ी মনে মনে ভাবলেন বিশ্বনবী যখন এই পদ দিয়ে যাওয়া শুরু করবে যখন গাছের কাছে আসবে আমি সবার আগে লাভ দিয়ে সালাম দিব আল্লাহ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সাহাবি গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে বিশ্বনবীকে সালাম দিলেন বলবেন না আল্লাহ নবী সালামের জবাব দিয়ে বললেন সাহাবি তুমি আগে সালাম দিয়েছ ঠিকই তবে পালিয়ে থেকে আগে সালাম দিয়ে লাভ নাই সামনা সামনে আসো দেখা যাবে কি আগে সালাম দিতে পারে তুমি গাছের আড়ালে থাকবা আমি তোমাকে দেখি নাই সামনা সামনি আসো দেখা যাবে কে আগে সালাম দিতে পারে भलो व्यवहार सूझ रही भलो क्या जो बंदा करते बंदा जन्नति जाए তার মধ্যে এক নাম্বারে হলো সালাম এক নাম্বারে কি এক নাম্বারে কি বাবা ছেলেকে সালাম দেবে ছেলে বাবাকে সালাম দিবে ছাত্র শিক্ষককে সালাম দিবে শিক্ষক ছাত্রকে সালাম দিবে স্বামী স্ত্রীকে সালাম দিবে স্ত্রী স্বামীকে সালাম দিবে এটা হলো ইসলামের শিক্ষা আপনি যত বেশি সালাম দিবেন আপনার মধ্যে অহংকার থাকবে না যাকে বেশি বেশি সালাম দিবেন এক সময় দেখা যাবে ওই লোকটা আপনার বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছে শত্রুকে বেশি বেশি সালাম দেবেন যাকে দুশ্মন মনে হয় তাকে বেশি সালাম দেবেন এক সময় দেখা যাবে দুশ্মন মনে মনে ভাববে আসলে তো লোকটা ভালো মানুষ আমি তার এত ক্ষতি করার চেষ্টা করি অথচ লোকটা আমার সাথে রাগ করে না আমাকে হাসি মুখে সালাম দেয় এক নাম্বারে হলো সালাম দুই নাম্বারে হলো ও জীব যদি কোন ব্যাপারে আপনাকে আহ্বান করে ডাকে আপনাকে যদি কেউ দাওয়াত দেয় ওই দাওয়াতে সামিল হওয়া তার ডাকে সারা দেওয়া হলো ইসলামের শিক্ষা 
একজন মুসলমান আপনাকে ডাকতেছে আর আপনি শুনেও না শোনার ভান করে চলে যায় এরকম আছে না মনে মনে ভাবে লোকটা ডাকতেছে না জানি কোন বিপদে আবার টাকা পয়সা ধার চায় নাকি এরকম আছে না অনেক ডাকলে সারা দিতে হবে তার বিপদে দাঁড়াতে হবে বিপদে পাশে থাকতে হবে এটা হলো ইসলামের শিক্ষা কেউ দাওয়াত দিলে পরে তার দাওয়াতে তার বাড়ি যেতে হবে আপনাকে দাওয়াত দিলে আপনি বললেন ঠিক আছে ভাই আসবো সে আপনার জন্য অনেক কিছু তৈরি করল খানার আয়োজন আপ্যায়নের জন্য তৈরি করল আপনি গেলেন না তারটা নষ্ট হলো ঠিক না এই জন্য কেউ যদি দাওয়াত দেয় ডাকে তার ডাকে সারা দেওয়া হলো ইসলামের শিক্ষা তিন নাম্বারে হলো যিনি শুনবেন তিনি বলবেন ইয়ার হেমু কি চমৎকার শিক্ষা হাসি দিল সে কি বলবে মানুষে মুখ হা করে হাই তোলে না এটা হচ্ছে এটা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে কার পক্ষ থেকে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান তারা বলেছে একটা মানুষ যখন একটা হাসি দিল তার দেহ থেকে কমপক্ষে সত্তরটা রোগ বেরোয় চলে যায় যত বেশি হাসি দিয়ে পারেন নাকি হ্যাঁ যার সামনে মনে চায় তার সামনে হাসি দিবে না নাক দিয়ে যা বেরোবে সে গোসল হয়ে যাবে সমস্যা নাই হাসি দিতেই থাকবেন নাকি হ্যাঁ আল্লাহ নবী শিখে আছেন যখন তোমার হাসি আসবে যখন তোমার হাসি আসবে যখন তোমার হাই আসবে তখন তুমি তোমার হাত দিয়া মুখ ঢেকে রাখো অথবা কোন কাপড় দিয়া তুমি মুখ ঢেকে রাখো সুবাহ ইসলাম সৌন্দর্য শিখায় ইসলাম কি শিখায় কি শিখায় হুজুরেরা স্টাইল বুঝে না আরে বাটা স্টাইল শিখেছে হুজুর ঠিক না কথা কয় না স্টাইল শিখেছে কারা সুন্দর করে চলা সুন্দর পোশাক পরা সুন্দর ভাবে নিজেকে পরিপাটি করে চলা এটা হুজুররা শিখেছে ইসলাম শিখিয়েছে ইসলামের মধ্যে সৌন্দর্য দিয়া ভরপুর আপনি একজন সামনে গিয়ে হাসি দিলেন সে তো আপনার নাকের পানিতে গোসল হয়ে গেল ইসলাম বলছে না তুমি নাক হাসি আসছে হাত দিয়ে মুখটাকে ঢেকে নাও অন্যের ক্ষতি হবে ক্ষতি হবে তোমার হাই আসছে মুখ বড় করে হা করে তুমি তাকাই আছো না বিশ্বনবী বলেছেন যখন মানুষ হাই দেয় তখন শয়তান তার মুখের মধ্যে গিয়া মানে খিলখিল করে হাসতে থাকে হাই আসছে মুখ দিয়া হাত দিয়া মুখ ঢেকে রাখে শয়তান ঢুকতে পারবো কথা কয় না হাই আসছে হাই আপনি মুখ হাত কি করলেন মুখের কাছে নিলেন ঢেকে রাখলেন শয়তান ঢোকার চান্স আর হাই তুললে পরে চেহারার টন রকম বিকৃত হয়ে যায় কত চমৎকার শিক্ষা বিশ্বনবী যখন তিনি হাসি দিতেন হাই তুলতেন তিনি হাত দিয়া অথবা কাপড় দিয়া মুখ ঢেকে রাখতেন নাক ঢেকে রাখতেন হাসি দিতেন আলহামদুলিল্লাহ যারা শুনতেন তারা বলতেন ইয়ার হেমু কল্লা আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ যিনি শুনলেন তিনি কত চমৎকার কথা শুনেছে আলহামদুলিল্লাহ লোকটা আল্লাহর প্রশংসা করেছে লোকটা জবাব দিল ইয়ার হেবু কাল্লো আল্লাহ তোমার উপরে রহম করুক যখন বান্দাটা ইয়ার হেমু কাল্লা বললো 
रहम करुक दो दिल अल्लाह तुम्हें हिदायत दिया भरपुर कर चार मुस्लिम सेवा जत्न कर नाम महिला देखाशुना कर सेवा कर महिला सेवा महिला के खान महिला औषध खावान महिला कपड़ चोपड़ थाना बसन गो परिष्कार मन मन भावत सामने गिखते चाहे देखल रात जख ग हाराते रोगाक्रांत व्यक्तर सेवा जत्न कर लोक देर सम्पर्क भलो हा खराब हो मानुष मारा जा शेष कर दाड़ी 
দুষ্কার ও বেটা আছে নামাজ পড়া নাই ওর কোনো দোষ নাই হুজুর নামাজ পড়ে লেট করে গেছে তাই কি মানুষ মারা গেলে তার জানা যায় জামাত যেতে হবে তবে ফরজটা বাদ দিয়া বাদ দিয়ে নয় একজন মানুষ মারা গেলে পরে তার অধিকার হলো আপনি তার জানা যায় যাবেন তার জন্য দোয়া করবেন ছয় নম্বরে হলো তুমি তোমার নিজের জন্য যেটা নিজেকে পছন্দ করবে নিজের জন্য যে জিনিসটা তুমি ভালোবাসবে পরের জন্য অন্যের জন্য তুমি ওই জিনিসটাই পছন্দ করবে আপনি নিজে পছন্দ করেন দামি কাপড় অন্যকে যখন জাকাতের নাম করে কাপড় দেন তখন দোকানে গিয়া বলেন দেড়শো টাকা দামের শাড়ি কতগুলো আছে বাড়ি পর নিজের বোর জন্য যখন কেনেন তখন গিয়া বলেন সব চাইতে দামি কাপড় আছে কোনটা বাড়ি কর নিজের জন্য যখন কাপড় কিনতে যান লঙ্গি কিনতে যান গিয়া বলেন সব চাইতে ভালো স্টান্ডার লঙ্গি কোনটা আছে নিজের জন্য যেটা পছন্দ করবে অন্যের জন্য ওইটাই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন অপরের জন্য পছন্দ করবে সেইটা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো যেইটা নিজে ভালো খাবেন আর অন্যে না খেয়ে থাকবে এটা ইসলামের শিক্ষা নয় আপনি অপরকে না খাওয়াইয়া নিজে পেট ভরে খাইলেন আপনার বাড়ির পাশের লোকেরা না খেয়ে থাকলো কামতের ময়দানে আপনাকে আসামি হতে হবে এই জন্য আমি বলেছেন তুমি যখন তোমার বাড়িতে কোনো ভালো তরকারি রান্না করবে ভালো তরকারি ভালো কোনো কিছু বানাবে অন্তত তরকারির গোষ নিতে না পারলেও তরকারি দিতে না পারলেও তরকারির ভিতরে একটু ঝোলটা বাড়াইয়া দিও তিনি যখন ঘরে কোন কিছু ভালো রান্না হতো তিনি খুঁজে বানাতেন মদিনায় মক্কায় অসহায় কে আছে বিশেষ করে খুঁজে খুঁজে বিশ্ব নবী তাদের বাড়িতে খাবার পৌঁছাইয়া দিতে এজন্য ইসলামের ছয় নাম্বারে একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের অধিকারের ছয় নাম্বারে হক হলো আপনি নিজের জন্য যেটা পছন্দ করবেন অন্যের জন্য সেইটাই পছন্দ করতে হবে আপনি মানুষের সামনে যেভাবে তার গুণগান করেন ওই লোকটা যখন সামনে না থাকবে তার পিছনেও তার বদনাম করা যাবে না গুণগান করতে হবে এটা ইসলামের শিক্ষা এটা ইসলামের কি ইসলামের কি এটা হলো ইসলামের শিক্ষা এবার বলুন তো যে ছয়টা বিষয় বিশ্ব নবী বলেছেন মানুষেরা যদি এই ছয়টা বিষয় গুলো পালন করে তাহলে আমি তো মনে করি সমাজের মধ্যে মারামারি থাকবে না কাটাকাটি থাকবে না হত্যা খুন থাকবে না সবার ভিতরে ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি হয়ে যাবে সমাজটা জান্নাতি সমাজে পরিণত হয়ে যাবে চেষ্টা করলেই সম্ভব ঠিক না একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব শুধু নিজেকে বড় মনে করা নয় 
অপর কে আপনি একটু কাছে ডাকেন রিকশাওয়ালার সাথে কুলি মজুরদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন অসহায়দের পাশে দাঁড়ান তাদের দোয়ায় আপনি জান্নাতি হয়ে যাবেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহর নবী একদিন প্রশ্ন করেন আবু বকর তুমি যত কাজ করো তোমার কাজগুলোর ভিতরে সবচেয়ে তোমার পছন্দের কাজটা কি আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি যত কাজ করেন সারা দিন আপনার কোন কাজটা সবচেয়ে বেশি পছন্দের আপনি বলতে পারবেন না পারবেন কথা কয় না রে কষ্ট হচ্ছে কথা কইতে হ্যাঁ শুধু লাগছে কথাই কয় না তাকাইয়েই রুস বাড়িতে না কই দিস কথা কব না মুসিদে যে যদি আপনাকে বলা হয় আপনি যত কাজ করেন আপনার সবচেয়ে পছন্দের কাজটা কি আপনি বলতে পারবেন পারবেন পারা সম্ভব আপনার সবচেয়ে পছন্দের মানুষটা কে যদি আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয় আপনি বলতে পারবেন जीवने जत क्ज कर আমার সমস্ত কাজ গুলোর ভিতরে তিনটা কাজ আমার কাছে বেশি পছন্দের কয়টা কাজ এক নাম্বারে আমার পছন্দের কাজ হল যেই কাজটা করতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার এক নাম্বারে পছন্দের কাজ হল আমার মন চায় আমি সারাক্ষণ আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার সামনে বসে থাকতে বেশি ভালো লাগে আমার মন চায় সারাদিন সারা রাত চব্বিশটা ঘন্টা আমি আপনার সামনে বসে থাকি আর তিন নাম্বারে আমার পছন্দের কাজ হল আমাকে আল্লাহ যতটা সম্পদ দিয়েছে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আমার সম্পদ গুলো আপনার জন্য আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে দেওয়া এখন চিন্তা করেন হজরত আবু বকর তার পছন্দের কাজ হল তার সম্পদ গুলো আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়া আবু বকরের পছন্দের কাজ হলো নবীর সামনে বসে থাকান আবু বকরের পছন্দের কাজ হলো নবীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা এখন নবীকে আমরা পাবো না নবীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো না নবীকে পাবো না তাই নবীর সামনে বসে থাকতেও কেউ পারবো কিন্তু বিশ্ব নবী বলেছেন আমি থাকব না তবে আমি দুটো জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাব একটা হলো কিতাবান আর একটা হলো সুন্ন তোর সোলে আমি নবীর সুন্নাত তোমরা এর দিকে তাকিয়ে থাকবে তোমরা কোরআন মেনে নেবে আমি নবীর রেখে যাওয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করবে নবীকে পাই নাই সুন্নাত গুলো আছে না নাই হাদিস আছে না নাই নবীর জবান থেকে কোরআনের কথা শুনতে পারবো না ঠিকই কিন্তু বিশ্ব নবীর রেখে যাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কোরআন আমাদের কাছে আছে না 
কোরআন মেনে নিলাম হাদিস মেনে নিলাম ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে গেলাম আবু বকরের পছন্দের কাজ নবীর জন্য আল্লাহর জন্য সম্পদ গুলো বিলিয়ে দেওয়া এখনো আমাদের জন্য আমাদের সম্পদ গুলো আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার মতো সুযোগ আছে হজরত আবু বকর তার সম্পদ গুলো আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন আল্লাহ নবী জহাদের ময়দানে যাবেন সাহায্য গুলো স্বর্ণ গুলো রৌপ্য গুলো টাকা পয়সা গুলো জমা হতে থাকলো আল্লাহ নবী ডানে তাকায় বামে তাকায় সামনে তাকায় নবীর ডাক শুনে বের হলেন ছোট্ট একটা থলে একটা পোটলা দিলেন নবীর সামনে রাখা হল আল্লাহ নবী পটলাটা খুললেন খুলে দেখেন কয়েকটা স্বর্ণ মুদ্রা সামান্য কয়েকটা গম জব কয়েকটা খেজুর আল্লাহ নবী ডাক দিয়া বললেন আজকে তোমরা যে হাদের ময়দানের জন্য যে যত সাহায্য করেছ না কেন তোমাদের সাহায্যের তুলনায় আবু বকরের সাহায্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছে সাহাবেরা বসতে চাইলেন না কেমন করে সামান্য কয়েকটা জব দিয়া খেজুর দিয়া কয়েকটা স্বর্ণের খণ্ড দিয়া কেমনি করে আবু বকরের দান সবার উপরে হয়ে গেল আল্লাহ নবী সাহাবিদের মনের কথা বুঝতে পেরেন ডাক দিয়া বললেন অমর তুমি কি দিয়েছ বাড়ি কি আছে অমর বলে আমার যত সম্পদ ছিল অর্ধেকটা ইসলামের জন্য দিয়েছি অর্ধেকটা বাড়ি রেখে এসেছি হজরতে ওসমান বললয়ার আল্লাহ সম্পদ গুলো তিন ভাগ করে এক ভাগ দিয়েছি দুই ভাগ বাড়ি আছে হজরতে আলি বলে চার ভাগের এক ভাগ দিয়েছে এবার আবু বকর কে জিজ্ঞাস করো আবু বকর তুমি কি দিয়েছ বাড়ি কি আছে এই দুনিয়ার জাগতিক সম্পদ বলতে যা বুঝায় আমার বাড়িতে যা ছিল আমি সব আপনার কদমে দিয়েছি আর আমার বাড়িতে আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল কেই রেখে এসেছি এদের মতো যদি আমাদের মন হতো এদের মতো যদি আমরা ইসলামের মধ্যে সামিল হতে পারতাম তাহলে সমাজের চিত্রটা অনেক ভালো হয়ে যাইত বর্তমান সমাজের চোর বাট বাট দিয়া ভরে গেছে সেনা নাই কথা বলো না সেনা নাই চোর সেনা নাই সমাজের শেষ রাসুর আগে নারিকেল চুরি করত সুপারি চুরি করত কাঠালের সিজনে কাঠাল চুরি করত আমের সময় আম চুরি করত বাস বাগান দিয়া বাঁশ কেটে নিয়ে যাইত এখন এই সর গুলো সমাজে নাই বললেই চলে বরং বর্তমানের সরদের সিস্টেম ভিন্ন তারা সবাই গ্রাজুয়েট ঠিক না সবাই কোট পরে প্যান্ট পরে শার্ট পরে টাই ঝুলাইয়া এসি রুমের মধ্যে বৈশা কলমের খোসা দিয়া দিয়া জাতির কোটি কোটি টাকা চুরি করে ঠিক কি না আগের চোরেরা ছিল অশিক্ষিত মূর্খ আর বর্তমান চোরেরা হলো শিক্ষিত এই শিক্ষিত চোরেরা এই দেশটার ধ্বংস করে দিচ্ছে 
मानुष जर अंतर गलो दियापूर्ण कर दिवे सुविधा हक असुविधा हक भलो लागो और खराब लागो सर्वस्थाई इसलम के मेने जत कष्ट हक ना क्यों इसलम पथ दूरे सर जावा दूरे सर जावाल्लाहर बंदा होते शयतान मिथ्या मानुष के ठकईन मानुष्यश्लील कथा कथा भाई मस्जिद मध्य बाहर तो बोला जाए दिसे जगह दिसे बोलो बोले थे मानुष दे के हासान उद्देश्य मिथ्या कथा सामिल लेगुनार मध्य ना बाहर तो रडरे दाड़ाई लेगुना लेगुनार बाहर गाड़ी 
এজন্য আল্লাহ বলেছে ইসলামের গেটে থাকা যাবে না ভিতরে ঢুক इसलमर मध्य ढुकले अनेक समय देखें गाड़ी ते उठार पर सीटे बस ग्लस खुले बाहर माथा दे तक है गाड़ी भाईलम नाम भांगाइया घुस खेबे नाम भांगा इसलम मध्य दिखा कर माथा भेगे देवर माथा टा आलदा देवर सम्भवना था नियम कानून गो मे भलो मानुष हो जन्नति मानुष अब तौफिक दान कर